ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் டைம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தெரியாமல் நடக்கக்கூடிய தவறுக்கு தந்திரமும் பழி வாங்கக்கூடிய மனிதர்களையும் அவங்க எப்படியெல்லாம் ரிவெஞ்ச் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாங்க ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பில் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் முதலாவதா புரோக்கன் கிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சிகாகோ ஏர்போர்ட்ல பயணம் செஞ்ச டேவ் கரோல் அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிஷியன் யூ எஸ் கவர்மெண்ட்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் பண்றாருங்க அது எதுக்காக அவர் டிராவல் பண்றப்போ அவர் கிட்டார லகேஜஸ் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் ஒருத்தர் அவர் பேக வீசி வீசி பாஸ் பண்ற மாதிரி அவர் கிட்டாரையும் வீசி பாஸ் பண்ணிருக்காருங்க அது தெரியாம கீழே தரையில பட்டு ஒடஞ்சு போயிருது இந்த காரணத்துக்காக தான் அவர் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு ஏன்னா அந்த கிட்டாரோட மதிப்பு மூணாயிரத்தி ஐநூறு டாலராங்க கிட்டத்தட்ட இந்திய மதிப்புல ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய்ங்க இந்த இன்சிடென்ட் மட்டும் போதாதுன்னு அவர் இன்னும் கடுப்பாகிற வகையில் பாடிங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒருத்தான் <laughs> ஆரம்பிச்சிருது <laughs> ரிட்டர்னிங் த ஃபேவர் கலிபோர்னியால ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ்க்கு சொந்தக்காரரான ஒரு ஃபார்மர் ஒருத்தர் கொஞ்ச நாள் வெளியூர் போயிடுறாருங்க அவர் ரிட்டர்ன் வந்து பாக்குறப்போ அந்த விவசாய நிலத்துல ஃபுல்லா குப்பைகள் கொட்டி வச்சிருக்காங்க பயங்கரமா கோவப்பட்டு இது யார் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த குப்பைகள்லயே ஒரு வேஸ்ட் ஷீட்னு வீசப்பட்ட ஒரு பேப்பர்ல ஒரு அட்ரஸ் இருந்திருக்கு அந்த அட்ரஸ்ல இருந்தவங்க தான் இந்த குப்பைகளை கொட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி அவர் இடத்துல கொட்டப்பட்ட குப்பைகளை அவரோட ட்ரக்லயே ஏத்திட்டு போயிங்க அந்த அட்ரஸ்ல இருக்கிற கதவுக்கு முன்னால கொட்டிட்டு வந்துடுறாரு அப்படி அந்த வீட்டுல இருந்து கதவு தெரிந்து வந்தவங்க அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னே தெரியாம தெகச்சு போய் நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இனிமேல் காலிய நேரத்துல குப்பைகளை கொட்டணும்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுதாங்க கொட்டணும் டிஸ்கிரெண்டல் பெயிண்டர் இங்கிலாந்துல டீன் ரீவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டெரிங் அப்படிங்கிற ஒரு நபரோட வீட்டுல இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் ஒர்க் பண்றாருங்க வர்க் முடிஞ்சதும் தனக்கு ஃபுல் அமௌண்டான தௌசண்ட் டாலர்ஸ் செட்டில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு டெரி வர்க் முடிஞ்சதும் பெயிண்டருக்கு வெறும் பாதி அமௌண்ட் தாங்க தராரு மிச்ச பாதியா இன்னும் நிறைய வேலைகள் அதாவது கிளீனிங் ரெண்டாவது கோட் பெயிண்டிங் இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்டு கடுப்பான பெயிண்டர் டெரியோட வீட்டுக்கு வெளியா செவத்துல இங்கிலீஷ்ல ஒரு பெயிண்ட் பண்றாரு அது என்னன்னா யாராவது வீட்டுல பெயிண்ட் பண்ணணுமா ஆனா தெரி மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காசு கொடுக்காம இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பெயிண்ட்ல எழுதிடுறாரு இத தெரிஞ்சுக்கிட்டு டெரி பெயிண்டர் செஞ்சத போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க கடைசியில பெயிண்டர் அரெஸ்டும் ஆயிடுறாரு இது கேக்க ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு ரிவெஞ்ச் எடுத்திருக்காங்க போலங்க ஏற்கனவே <laughs> அந்த லேடி ஸ்ட்ரைட்டா பேங்க் போய் பேங்க் எம்ப்ளாயி கிட்ட நடந்தது சொல்றாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காகவே ஏழாயிரத்தி ஐநூறு டாலரை பத்து பத்து சென்ட் காயினா நிறைய பெட்டிகள் எடுத்துட்டு போய் எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட செட்டில் பண்ணிடுறாங்க பிராண்டி அப்படி அந்த காயின்ஸோட வெயிட் எவ்வளவு கேட்டா நூத்தி அறுபது கிலோ எடையாமங்க அப்படியே பிராண்டி பண்ணாங்கன்னா இப்படி காயின்ஸ் கொடுத்தாதான் இதை ஈஸியா அவங்க ஹஸ்பண்ட்னால பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண முடியாம போகணும் இல்லன்னா இந்த காயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவுண்ட் பண்ண முடியாம அவர் தவிக்கணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான ஒரு கோல்ட் ரிவெஞ்ச கொடுத்திருக்காங்க இந்த ரிவெஞ்ச் ஒரு நல்ல லீகலான ஒரு ரிவெஞ
லேடி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வகையில இது எல்லாமே சாட்டிஸ்பை ஆகுற மாதிரியான ஒரு ரிவெஞ்சா தாங்க இருக்கு இந்த வீடியோல உங்களோட பேவரட் எது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கலாம் பாய்